सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फोर वे थ्री पोजीशन हाइड्रोलिक वॉल्व की वर्किंग किस तरह होती है आज के स्टेडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है यह हमारे पास एक फोर वे थ्री पोजिशन हाइड्रोलिक वॉल्व है जिसकी वर्किंग हम आज के स्टेडियो में समझने वाले है उससे पहले हम यह समझ लेते हैं इसे फोर वे थ्री पोजीशन वॉल्व क्यों कहा जाता है तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें फोर वे है देट मीन यहाँ पे फोर वे आपको नजर आ रहे हैं तो फोर वे होने के कारण इसे फोर वे और थ्री पोजीशन दैट मीन्स क्या होता है यह ऑपरेट होता है तो तीन पोजिशन में होता है जिसकी वर्किंग हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तीन ही पोजिशन में क्या क्या होता है तो तीन पोजिशन में यह ऑपरेट होता है क्योंकि यह डायरेक्शनल सोलेनाइट वॉल्व है देख मीन इसमें एक क्या होगा इस तरफ यदि ऑपरेट होगा तो क्या होगा वह पोजीशन होगी जो कि यह वाली है यदि इस तरफ ऑपरेट होगा तो यह पोजीशन होगी इस तरफ की कोई यदि ऑपरेट होती है तो यह पोजीशन होगी और जब कोई भी कोई ऑपरेट नहीं होगी तब यह पोजिशन होगी तो तीनों पोजिशन में किस तरह यह वर्क करेगा आज के स्टेडियो में हम समझने वाले है तो इस तरह का जो वॉल्व होता है यह फ्लूड प्रेशर को डेट मीन हाइड्रोलिक जहां पर भी सिस्टम होता है वहां पर इस तरह के वॉल्व का यूज किया जाता है कहीं कहीं पे फाइव वे का भी वॉल्व होता है तो उसकी वर्किंग किस तरह की जाएगी वो हम आगे चल के आपको सब कुछ समझाने वाले हैं इसकी वर्किंग किस तरह होती है यह ऑपरेट किस तरह होता है यदि यह खराब हो जाए तो इसे रिपेयर किस तरह किया जाता है सब कुछ हम आगे इसके ऊपर बनाने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले इसके तीन ही पोजिशन समझ लेते हैं कौन कौन सी पोजिशन दी गई है उससे पहले जो फोर वॉल्व दिए गए है जो यहाँ पे फोर वॉल्व आप देख रहे हैं उसकी वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी नंबरिंग या नेमिंग समझ लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पी बी डेट मीन्स ये वॉल्व ए होगा ये वॉल्व पी होगा और यह वाला वॉल्व बी होगा और इस तरफ जो वॉल्व दिया है यह वॉल्व टी होगा तो सभी की नंबरिंग यहाँ पे दी गई है ए पी बी टी तो इसकी वर्किंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं तो जिस तरह यहाँ पे वॉल्व में दिया गया है वही हमने यहाँ पे बना ली है ताकि समझने में आसानी हो जाए तो जब क्या होगा जब कोई भी कोई इसमें क्या होती है दो सोलेनाइट कॉल्व कनेक्टर होती है तो ये इसकी सोलेनाइट कॉइल है सोलेनाइट कॉल कनेक्ट होती है जो इसे ऑपरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके तो पहले क्या होगा ऑफ पोजीशन में क्या कंडीशन होगी यह समझेंगे फिर यदि हमारी सोलेनाइट कॉल यदि इस तरफ की ऑपरेट होती है तो क्या कंडीशन होगी और यदि इस तरफ की ऑपरेट होती है तो क्या कंडीशन होगी तीनों कंडीशन हम समझने वाले है तो पहले हम इसकी ऑफ पोजीशन समझ लेते हैं देट मीन जब वॉल्व ऑफ कंडीशन में रहेगा तब इसकी यह वाली पोजीशन रहेगी तो इसकी वर्किंग क्या होगी समझ लेते हैं तो जब हमारा वॉल्व यदि ऑफ कंडीशन में होगा तो इसे हम कहते हैं अनऑपरेटेड पोजीशन देट मीन ये जो पी टू पोजिशन होगी यह इसकी अनऑपरेटेड पोजिशन होगी और इस कंडीशन में फ्लूड किधर से किधर जाएगा हम समझ लेते हैं यह हमारा ए पी बी टी है तो यदि हमारा क्या हुआ यदि पी से हमारा फ्लूड इन हुआ देट मीन यहां से यदि हमने फ्लूड को इन किया तो जो अनब्लॉक पोजीशन होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा जो फ्लूड के जो होगा फ्लो वो पी से टी की ओर होगा जिसे हम अभी प्रैक्टिकल तो नहीं बता रहे लेकिन क्या होगा जैसे हमने फ्लूड यहां पे डाला अभी कोई भी वॉल्व ऑपरेट नहीं है इस कंडीशन में फ्लूड यहां से यहां पर आएगा देट मीन यहां का फ्लूड यहां पर पास होगा जो ऑयल होगा यहां से देगा तो यहां से निकलेगा जो कि हमारा यदि हम यहां से देते हैं पी से देते हैं तो अनऑपरेटेड कंडीशन में ये टी से निकलेगा अभी हमने क्या किया है सपोज हमारा हाइड्रो सोलेनाइड वॉल्व इस तरफ की कोयल यदि ऑपरेट हुई है तो इस तरफ की कोयल यदि ऑपरेट हुई है तो उस कंडीशन में यह वाली पोजीशन होगी तो उस कंडीशन में फ्लूड का फ्लो किधर होगा यह समझ लेते हैं तो उस कंडीशन में फ्लूड का फ्लो क्या होगा सपोज अभी हमने यहां पर पी में अभी फ्लूड दिया दैट मीन यहां पर हमने फ्लूड दिया तो क्या होगा यहां का जो ऑयल होगा वह ये पीक कंडीशन है तो यहां से जो ऑयल हमने दिया है वह जाएगा ए की ओर डेट मीन पी से ए की ओर इस तरफ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं इस तरफ यहां पे और जो दूसरा वाला पोजीशन होगा तो वो बी से जबकि यहां से या यहां से बी से टी की ओर होगा डेट मीन पी से ए की ओर और बी से टी की ओर होगा तो इस तरह इसका फ्लो होगा जब हमारी इस तरफ के सोलेनाइट कोयल यदि ऑपरेट होती है तो इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और हमारी कोयल इस तरफ खींचेगी जिसके कारण इस तरह की पोजीशन बनेगी तीसरी कंडीशन क्या होगी यदि हमारा क्या होता है यदि सोलेनाइट कोयल हमारी कनेक्टेड है और इस तरफ कनेक्टेड है 
और इस तरफ की कोयल यदि ऑपरेट होती है तो क्या होगा वह समझ लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा जो कोई पी से हमने ऑयल दिया था यहाँ पे तो वह यहां से निकलेगा बी से निकलेगा यहां से आप देख सकते हैं पी से हमने जो ऑयल दिया वह निकलेगा बी से रेट में से यहां से निकलेगा इस कंडीशन में क्या होगा ये समझ लेते हैं हम तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा जो ऑयल होगा वो क्या होगा पी से बी की ओर दैट मीन्स ये हमारा पी है तो पी से बी की ओर और यहां पे क्या होगा ए से टी की ओर दैट मीन्स ए से टी की ओर पी से बी और ए से टी की ओर हमारा फ्लूड का फ्लो होगा तो ये इस तरह हमारा सोलेनाइट वॉल्व वर्क करता है तो ये तो जस्ट सिंपल हमारा फोर वे थ्री पोजिशन हाइड्रोलिक वॉल्व था आगे चलकर हम और भी हाइड्रोलिक के सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाएंगे कौन कौन से वॉल्व होते हैं इसका मेंटेनेंस किस तरह किया जाता है इसे रिपेयर किस तरह किया जाता है तो यूजुअली इसे रिपेयर करने के लिए क्या होता है आप इस वॉल्व को खोल सकते हैं और इसमें जनरली इस तरह का स्प्रिंग दिया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं हिलने की आवाज आ रही होगी जिसे अंदर से क्लीन किया जाता है ऑयल डाल के ये भी बाहर आ जाता है तो हम आगे चल के इसके मेंटेनेंस किस तरह किया जाएगा इसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे क्योंकि क्या होता है हमारा हाइड्रोलिक वॉल्व यदि खराब होता है हम उसे यूं ही फेंक देते हैं बट ऐसा नहीं है इसे रिपेयर किया जा सकता है इसकी रिपेयरिंग किस तरह की जाएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सुरेंद्र आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स